আপনাকে জিনিস একটা কথা বলি বলা আছে এ ইস টু বি ইস টু সি ইজ ইকাল টু টু বাই থ্রি ফোর বাই নাইন ফাইভ বাই সিক্স আমরা এতক্ষণ যত অনুপাতের প্রবলেম দেখলাম সবই সংখ্যাগুলো ছিল কি পূর্ণ সংখ্যা গোটা গোটা সংখ্যা ছিল তো এখন আমার হঠাৎ করে এইসব ভগ্ন ভগ্নাংশ নিয়ে চলে এসছে তো এদেরকে পূর্ণ সংখ্যায় কনভার্ট না করে নিলে কাজ করাটা একটু অসুবিধাজনক তাই এই জায়গাটায় তোমাকে দেখাবো যে কিভাবে অনুপাত ভগ্নাংশে থাকলে তাকে পূর্ণ সংখ্যায় কনভার্ট করিয়ে নিয়ে কাজটা করতে হয় তো কি করব দেখো এটা খুব সহজ একটা জিনিস করবো খুব মজার একটা জিনিস করব আমি আগে দেখবো অনুপাত তিনটির হর হর কত এখানে এ ইস টু বি ইস টু সি না বলে সি ইস টু ডি ই এফ যত বড় অনুপাত চাই চাক আমার কোনো সমস্যা নেই আমি তিনটে দিয়ে দেখাচ্ছি আমি দেখবো ভগ্নাংশগুলো হরগুলো কারা কারা তিন নয় আর ছয় কি করব হরগুলো লসাও করব করি তিন নয় ছয় এর লসাগু কত হয় আঠারো হয় তিন নয় ছয় লসাও কত আঠারো এরপর করব কি প্রত্যেকটি অনুপাতকে আলাদা আলাদা করে এই আঠারো দিয়ে গুণ করব তার মানে টু বাই থ্রি ইন্টু আঠারো ইস টু ফোর বাই নাইন ইন্টু আঠারো ইস টু ফাইভ বাই সিক্স ইন্টু আঠারো ব্যাস তিন ছয় আঠারো নয় দুগুণে আঠারো ছয় তিনে আঠারো তাহলে কত দাঁড়ালো বারো ইস টু চার দুগুণে আট ইস টু পাঁচ তিনে পনেরো তাহলে যদি কখনো এরকম ধরনের ভগ্নাংশের অনুপাত জাতীয় সমস্যা আসে তখন আমরা এইভাবে ব্যাপারটাকে সরলীকরণ করে নিতে পারি এবার আসছে আনুপাতিক ভাগ হার আনুপাতিক ভাগ হারের টার্মটা যদি আমার সঙ্গে সুবির দাসের বইয়ের পুরো সেশনটা তোমরা করো ভিডিও সেশনটা আমার মুখে বহুবার এই নামটা শুনবে তো আনুপাতিক ভাগ হার কাকে বলে বা কি জানা লাগে আমরা দেখি কোন ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে আনুপাতিক ভাগ হারটা আসতে পারে সাপোজ মনে করো তোমাকে একটা অঙ্ক দিলাম তোমাকে বললাম যে তিন বন্ধুর মধ্যে তিন বন্ধুর মধ্যে তুমি আটশো টাকা ভাগ করে দাও তুমি আটশো টাকা ভাগ করে দাও কাদের মধ্যে তিন বন্ধুর মধ্যে তারা কারা এ বি আর সি কি অনুপাতে ভাগ করবে টু ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ এই অনুপাতে ভাগ করবে এ বি সির মধ্যে আটশো টাকা টু ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ এই অনুপাতে ভাগ করবে প্রশ্ন হচ্ছে কে কত টাকা পাবে তো এইটা বার করতে গেলে আমাকে যেটা করতে হবে আমাকে আনুপাতিক ভাগ হারে সাহায্য নিতে হবে তো দেখো তোমার যে এ ইস টু বি ইস টু সি মানে এ ইস টু বি ইস টু সি ইস ইকাল টু টু ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ এর মানে কি তুমি কি বলবে এ মানে দু টাকা বি মানে তিন টাকা আর সি মানে পাঁচ টাকা তুমি কি তাই বলবে না তুমি বরং বলবে যে সহজ করে বললে যে পুরো টাকাটার মধ্যে এ পাই দু ভাগ বি পাই তিন ভাগ সি পাই পাঁচ ভাগ এখন কথা হচ্ছে এ দু ভাগ পেল বি তিন ভাগ পেল সি পাঁচ ভাগ পেল মোট টাকাটা কত মোট টাকাটা কত পাঁচ আর তিনে আট আর দুয়ে দশ মোট টাকা যদি দশ একক টাকা হয় মোট যদি দশ পরিমাণ টাকা হয় তাহলে দুই পরিমাণ টাকা পাচ্ছে কে এ তিন পরিমাণ পাচ্ছে কে বি আর পাঁচ পরিমাণ পাচ্ছে কে সি তাহলে সেই অর্থে বলবো এ পাচ্ছে কত এ পাচ্ছে দুই পাচ্ছে কতর মধ্যে পাঁচ আর তিনে আট আর দুয়ে দশ দশের মধ্যে দুই বি পাচ্ছে কত দশের মধ্যে তিন সি পাচ্ছে কত পাঁচের মধ্যে দশ তাহলে এই যে দেখছো এ ইস টু বি ইস টু সি মানে টু ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ আমরা হঠাৎ করে এ মানে দুই বি মানে তিন আর সি মানে পাঁচ না বলে কি বলছি এ মানে কত দুই বাই দশ বি মানে কত তিন বাই দশ সি মানে কত পাঁচ বাই দশ এই যে ভগ্নাংশগুলোকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ভগ্নাংশগুলোকে আমরা বলছি আনুপাতিক ভাঘার তাহলে আনুপাতিক ভাঘার কিভাবে আমরা নির্ণয় করব কিচ্ছু না এ ইস টু বি ইস টু সি সি মানে টু ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ দেওয়া আছে বললাম বলো এর আনুপাতিক ভাঘার কত আমি দেখে নেব যে আমি ভেবেই নেব যে মোট সম্পত্তিটা কত আগে তিনটে যোগ করে নেব যোগ করে নেব তিনটে অনুপাতকে যোগ করে নেব কত হচ্ছে পাঁচ আর তিনে আট আর দুয়ে দশ তলায় বসবে কে দশ অর্থাৎ হরের জায়গায় বসবে দশ আর এর ভাগটা কত দুই ওপরে বসে গেল দুই একই রকম ভাবে যদি বলি বিয়ের ভাগ কত মোট অনুপাতগুলি সমষ্টি কত পাঁচ যোগ তিন যোগ দুই দশ বিয়ের ভাগ কত তিন আবার সি অনুপাতগুলির সমষ্টি কত দশ সির ভাগ কত পাঁচ তাহলে এগুলো হলো সব আনুপাতিক ভাগ হার তাহলে আনুপাতিক ভাগ হার করে আমার কি কাজে লাগবে আমি এখান থেকে জানতে পারবো যে এরা অ্যাকচুয়ালি কত টাকা পাবে কারণ টোটাল টাকাটা তো আর দশ টাকা নয় আমি বোঝার জন্য বলেছি তাহলে কি করব এই মোট টাকাটাকে প্রত্যেকটি আনুপাতিক ভাগ হারের সঙ্গে গুণ করে দেবো করে দিই আশি দুগুণে একশো ষাট দুশো 
আনুপাতিক ভাগাটা আমি বললাম যে সুবির দাসের অঙ্ক করতে গেলে সুবির দাসের বইটা জুড়ে যত অঙ্ক আছে আমি যদি পুরো সেশনে যদি আমার সঙ্গে করো আমার মুখে কথাটা অনেকবার শুনবে কারণ এটাই এই আনুপাতিক ভাগার এমন একটা জিনিস এটা কিন্তু তোমাদের প্রতি পদে কাজে লাগবে এর পরের যে চ্যাপ্টারটা আমরা যাবো এর পরে যে অনুপাত সমানুপাতে কথার অঙ্কে যখন যাব দেখবে প্রতি পদের ব্যবহার এরপর যখন আমি তোমাদের অংশীদারি কারবার করাবো তখনও দেখবে প্রতি পদের ব্যবহার মিশ্রণ যখন হবে তখনও দেখবে প্রতি পদের ব্যবহার এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আনুপাতিক ভাগারকে আমি কিভাবে কাজে লাগাতে পারি আনুপাতিক ভাগারকে আমি কিভাবে কাজে লাগাতে পারি আমি কি করে জানলাম যে এখানে আনুপাতিক ভাগার কাজে লাগতে পারে সেটা আমি কি করে বুঝবো যদি দেখি যাদের অনুপাতগুলো দেওয়া আছে কি বললাম যাদের অনুপাতগুলো দেওয়া আছে তাদের সমষ্টিটা যদি দেওয়া থাকে তাহলে বুঝবো এখানে অবশ্যই আমার আনুপাতিক ভাগার হবে যেমন এখানে এখানে যেমন দেখো আটশো টাকা এ বি সির মধ্যে ভাগ করে দেবে তাহলে আমি এটুকু তো জানি যে এ বি সির পাওয়া টাকা যদি আমি যোগ করি তাহলে কত হবে আটশো হবে মানে এখানে আমি আগে থেকেই একটা জিনিস জানতাম যে এর টাকা বি টাকা আর সির টাকা যদি যোগ করি কত হবে আটশো টাকা হবে অর্থাৎ যদি সমষ্টিটা দেওয়া থাকে যদি সমষ্টিটা দেওয়া থাকে এবং যাদের মধ্যে ভাগ করতে হবে তাদের অনুপাত দেওয়া থাকে আবার বলছি যদি সমষ্টিটা দেওয়া থাকে মানে মোট কত টাকা আটশো টাকা কাদের মধ্যে ভাগ করব এ বি সির মধ্যে ভাগ করব তার মানে এ বি সির প্রাপ্ত টাকা যোগ করলে কত হবে আটশো হবে এবং এই এ বি সির যদি অনুপাত দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা এ বি এবং সির টাকা আলাদা আলাদা করে বার করতে পারব তাহলে এই জায়গাটা তোমরা বারবার কিন্তু মাথায় রেখো যে অঙ্কটার ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমি যেমন ধরো উল্টো করে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি আমি অনেক সময় এরকম ধরনের প্রশ্ন স্টুডেন্টদের করে থাকি আচ্ছা ধরো তোমাকে বললাম আটশো টাকা যাও এবিসির মধ্যে ভাগ করে দাও বলো কি কত টাকা পাবে তুমি আমাকে প্রথমে বলে স্যার কি পাগলের মতো কথা বলছেন এবিসির মধ্যে আটশো টাকা ভাগ করে দেবো কে কত টাকা পাবে আমি কীভাবে ভাগ করবো আমি কিসের ভিত্তিতে ভাগ করবো তুমি আমার কাছ থেকে কী চাইবে বলে স্যার আমাকে অনুপাতটা তো দিন আপনি আমাকে বলুন আমি কি অনুপাতে ভাগ করব যখন আমি অনুপাত দিয়ে দেব তখন তুমি কিন্তু আরামসে এই টাকাটা ভাগ করে দিতে পারবে তাহলে আবারও বলছি কি মাথায় রাখবো দেখবো যাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে তাদের মোটটা দিয়েছে কিনা আর তাদের অনুপাত দিয়েছে কিনা তাহলেই ইন্ডিভিজুয়ালি বার করা যাবে